。哦，我们工会还有这样的人啊！我也是从第一梯队队长那里收到的消息。这名叫林策的盗贼，他帮助天爵的独步苍云拿下了灾变墓地狂己难度的首杀记录。你说这名盗贼是我们第三梯队的？嗯，是的，新的第三梯队队长，天娜的麾下。让他们两人来见我吧。就是那个盗贼，我看到他进去了。听说是和独步苍云合作，到底什么来头啊？林策大哥，你现在好出名啊！我刚刚来的路上都听到他们一直在议论你。林策大哥，你下次一定要带我去。几天前我和天娜姐一起下副本，我一个人都扛下所有伤害。嗯、哦，是是是。林策，你说你这次搞出这么大的动静。也不知道把名字给隐去。哎，虽然说也不能隐去。那你看外面现在的情况，这么多工会的成员想看热闹，你就不怕麻烦啊？副本成绩要记入工会名下，是不能隐去姓名的。这我也没办法。那些吃瓜的，过段时间就没事了。放心，放心，你放心你的头啊！你就像个甩手掌柜，你不知道今天我收到多少私信。你倒好，信息一屏蔽，啥事没有。好，好，好，我知道了，我知道了。话说回来，你是怎么认识天爵的独步苍云的？这个……等等，嗯，这个时候会有什么事情？天呐、啊，你有看周淼管理群的消息吗？知、啊、知水会长他又见你和林策。哦。没想到我们征淼工会总部环境还不错，啊，倒是比天爵的更精致一些。完了，完了！天娜，淡定点，就算因为某些事怪罪下来，我也会一人承担。胡闹！你是我第三梯队的人，我就得对你负责。林策，你应该明白，能在天庸大陆这个游戏建立起一定规模的工会，是一件很了不起的事情，因为竞争太大。而且工会规模越大，背后的财阀实力也就越强，利益关系也就越来越复杂。以他们现在的实力，想要调查一个玩家在现实中的身份背景是很简单的。把他们惹怒了，想要捏死我们是很简单的。进来，会长，我们来了。天娜如此顾虑，在现实或许有家族产业。倒是我没有考虑到这一点，或许给他带来麻烦了吧？如果是这样，那我必须得说明白了。这次让你们过来，嗯、是有些事要问你们。天呐，你作为第三梯队纵队长，有什么需要说的吗？直水会长，立可可副会长，我身后这位是灵策。关于这段时间，咱们开门见山吧。你们想要问的是我，对吧？没有必要把天娜牵扯进来吧。有意思啊，林策。我知道是关于和天爵合作这次狂击副本的事情。简单的来说，我需要钱，刚好对这个副本有点心得，帮助他们通关拿取酬劳。你可知道，与你合作的可是天爵的会长，独步苍云。谁出钱我就服务谁，就算是第一工会的会长来了也一样。你是怎么认识独步苍云的？你又是怎么知道如何通关狂击难度的？朋友介绍，狂击难度那都是搜集资料。那为什么要隐藏个人资料？保护隐私，个人习惯。简单的来说，这种关乎工会荣誉的记录，所谓我们争秒的成员，怎么能为了金钱拱手相让给别人？有何不可？自古能者多得，无可厚非。会长，不难看出，灵策兄弟是位能人，此次叫你来。也是为了简单了解一下，其余就没事了。天呐，你留下，我还有点事情想要请教你。呃，知道了，会长。我有一个请求，说完就走。你说，我可以为工会做出成绩，给我特权。我想要组建一个正式的独立小队，虽然需要工会的私人支持，不过还是别把天呐牵扯进来。好啊，不过相应。我需要在一个月之内看到成绩，可以吧？一个月，想必你有什么要求，对吧？嗯
，如果你组建的团队能在一个月之内打入一次团队天梯榜前十名，我就让你成立一个独立的固定团。天梯榜？这这，哼，这个提议不错。你知道天梯榜是什么吧？知，一个月后见。团队天梯榜，一星期更新一次，只属于高玩的榜单。系统会根据团队一周内是否有通关副本，对每次完成的副本记录进行评分，而且前十的位置一直都被五大工会霸占。要一次打入天梯榜前十，根本就是不可能的任务。那个林策，他真的知道什么是天梯榜吗？天哪！知水会长，林策他无心顶撞你，请你。我听说林策是你特殊招入工会的。啊对的，是我主动找的林策。嗯，好的，没事了。第三梯队是工会重要的新鲜血液来源，往后就多多辛苦你了。天哪！呃，好的，那我先回去了。知水会长，你刚才那样问，应该是为了确定林策有没有可能是间谍吧？嗯，确实，如果是他主动联系天娜的话，或许是带着某些目的而来。只是我很好奇。他会找什么人组团？哦，林策大哥，他们没为难你吧？没事，没事。会长应该是想知道你的来头吧？是啊，顺便让我组建个团队。如果能在一个月内入一次团队天梯榜前十名，就让我这个团队独立出来。啊！团队天梯榜前十？啊、那是不宜迟啊，林策大哥，干他个前十名！最近这段时间，林策已经给我太多的震撼。如果林策这次需要组建团队，那我也会贡献出自己的力量。实在有需要，我可以放下副队长一职。哦，天娜姐，你回来了！我们已经听林策大哥说了。直属会长单独留你，应该还问了你关于我的一些事吧？林策，我问你，难道独立出去对你更好吗？我和你不一样，我没有负担。独立出来，只是怕随性的我会拖累了你，造成没必要的连带责任。无法否认，我确实是害怕与工会的影响力。不过我有今天的成绩，也是因为有你。以后只要你需要我，我一定会站在你身边的。呃，<笑>好，好，好，独立出去做大事。啊、别着急，至少要四人团才能申报团队天梯榜。到时咱们可以先把之前的副本黄级难度都刷一遍，想必可以给我们带来很多评分。啊、还有很多副本的记录，压根没有黄级难度。<笑>那个芥末君，你不能加入，你实力未达标。啊，呃，是等级是吧？没事，我这几天跟小六子冲冲等。你实力不是很匹配，不是等级问题，况且职业是盗贼，已经有我了，前期不需要重复职业。芥末君，好了，我知道了。芥末君，这与我们的友谊无关，希望你能谅解。我知道。林策这个家伙，说话也太不留情面了。等你找齐队员，我想跟他们切磋一次，就一次，给我一次机会就好。啊、接下来你要去哪里啊？林策大哥，我得去找个射手加入团队才行。能找到他的方位吗？没有，找不到他的位置。先分散开来！啊，说什么？啊、可恶啊！在这里，他应该暂时找不到我，只需要等到工作室的同伴支援过来就行了。话说回来，可究竟在哪里攻击的？鸟、嗯、吗？去去！哇，他是热武器系耶！射手职业走热武器流，确实比较罕见。他背后那把重狙是天损吧？这把武器我记得是某个高级副本里极其低爆率的装备。今天也是有幸见到了。欢迎光临，来一杯。客人，你的黑麦酒。天损重狙，黑衣兜帽，高高瘦瘦，喜欢喝黑麦酒。要不是有朋友看到你进来，完全找不到你的身影。黑羽求白，果然和传闻中一样啊，完全独来独往的一匹狼
，冒昧来打扰，只是想与你有次合作上的交流。上一世是天庸超远征热武器第一人，他后来甚至一度成为职业暗杀榜第一名。我想邀请你加入我的团队，参加团队天梯榜，我也会给你。哦、看来你不喜欢这种沟通方式。你也别误会，我也不是什么职业星探，我只是认为你很适合成为我的队友。如果你愿意跟我谈谈，明天中午可以来古代机械洞穴副本门口见我。哦，对了，如果明天你想顺便换把沙影重狙，我们也可以帮你弄他。期待明天能见到你。每次从游戏出来，总有些撕裂感。哼，那是什么？入学通知信，我的天！没想到上次老爷子吃饭时说的是认真的。你这个年纪还属于义务教育期间，一定要读书。似乎下个月也差不多该开学了。爷爷帮你申请免费入学，怕是辜负了老爷子的期望。你知道你儿子欠了多少吗？对，对不起，我真的不知道。白纸黑字写的明明白白。现在你知道了，我知道。你们在干嘛？我知道。放开老爷子！你是哪个村啊？还这样跟我说话？林策，怎么？你是这老东西的孙子？他是我爷爷。不，那你这个孙子，这小伙子不是我孙子。爷爷还债是吗？不关他的事儿啊！我管是不是你孙子？那死儿子欠的一百万，今天必须得还。住手！别对老爷子出手。那你想怎样？冷静点。现在不是在游戏里，他随手就能捏死我。我们现在拿不出一百万，你就算打死我们也没用。如果你能通融一段时间，那我们还能去凑。哼，那行，拿不到钱我们也不好交差。我给你两个月的时间，一百五十万，少一分都不行。<笑>怎么变成一百五十万了？我给足你两个月时间筹钱，自然要收利息。我也是个讲道理的人，这样很公平。别想着搬家走人，我们随时都能找到你。老爷子，你没事吧？两个月一百五十万，根本不可能拿出来啊！一百万，这的确不是一个小数目。老爷子。你儿子他借了一百万，你知道他去哪儿了吗？我不知道，他也从来没跟我说过。我们先进去吧，钱的事我来想办法。什么？你有办法？嗯，两个月吗？只有十五级转制成功的玩家，才能开通与现实世界货币对接功能。两个月，那个计划要提前了。